Shetani alikuwa shajua sasa nishapata fimbo na sababu ya kuikamata dunia nzima. Miongoni mwa mambo waliyoyazimia wa Marekani wale na serikali yao ya Freemasonry ni kuipangia hii dunia ajenda nane. Ni kulazimisha hii dunia iende kwenye reli ya ajenda nane ni kuhakikisha kwamba ulimwengu utatembea juu ya ajenda nane na hivi sasa ukitizama kwa hakika kabisa ulimwengu mzima unaendeshwa na hizo ajenda nane inchi inchi ni hapa chini ardhi hata inchi akasujudu mpe kwa hiyo kusujudu ni kupeleka paji la uso mpaka wapi? Kule anapotaka Mungu, sio kule mkotunganyie. Usujudu ni kupeleka kichwa mpaka wapi? Chini. Unafanya hivyo kanisani? Eh. Wewe kanisa gani unafanya? Sema uongo leo tukusikie. Kanisa gani mnafanya hivi? Hii ambayo inanenwa kwa Biblia. Gani hiyo? Hii ya Musa. Mimi nakuuliza hiyo yako unayoingia wewe leo mnafanya hivi? Ndio. Lakini kanisa gani lako linaitwaje umesema? Siyansi chudu kama wa islamu Awezi sojudu kama Famizi muislamu Very good Kwa hiyo yesu anafulisha watu kuwa kama nani Kuwa kama nani Sio kama wa islamu Umeona Nyingi kanisa ni kwenu Munaeka viti na mbao Ukipeleka kichwa kinapita na mbao na msumari Stage ya kwanza makadara hospital Desturia Kwa hiyo desturia kwa na yesu Kawaida hake siku zote Halikuwa naingia wapi sinagogi ambao ni nini ni msikiti wewe desturi yako kawaida yako wewe unaingia wapi unaingia kanisa unamfuata nani kanisani na Yesu yuko msikitini kwa hiyo Yesu anatoa watu nje anakwenda kuwafundishia wapi kwa sinagogi kwa msikiti <laughs> Mungu anasema watu washerekee nini katika idi yako washerekee nini idi idi ni siku kuu ya watu gani ya wa Kristo na waislamu kwa yao takbir Allahu akbar takbir وهو في الآخرة من الخاسرين على فسق هي يا قيامة هو آخرة أتبات خسارة كوبا كبيسا أتقوى من الملة يا الله بلا تشوت وإذا نسمع كريمون قد كم كتنويت وأماني أمباو تنعدي لي أنا وهاب لكن بسبب نكي أنغلي أكوبلا ولا سا نينا دقيقة كم أكمل نتانو هذي hadi ishirini ndiyo sasa tuingie moja kwa moja katika maswali na majibu na ndugu zetu sina budi kukumbusha maneno ya Allah tabaraka wa taala na nataka leo nizungumze mambo ya freemasonry kuhusu umoja wa mataifa 
free masonry umoja wa mataifa wajua wapendwa wa islamu na wale ambao hamjabahatika kuwa waislamu kuna mambo mengi sana yanayoendelea chini ya maji dunia haiambiwi ulimwengu hauelezewi husu mambo hayo ni mambo yanayofanywa kisiri sana secret societies inafanywa na jamii inoendesha mambo yao kisiri siri yani sasa kwa sababu hiyo ndio leo tunataka tuangalie haya mambo yanaendaje na niseme tu kwamba ukija mahali kama hapa tega masikio eh ukishatega masikio sasa utapata mambo mazuri mazuri ambayo yanapatikana katika eneo hili Ishala mwaka wa elfu moja mia saba na sabina na sita wakati marekani inapata uhuru wake kutoka kwa uingereza of course marekani ilitawaliwa na uingereza kipindi kingine aliyekuwa rais wa marekani kipindi kile alikuwa ni devolush pamoja aliyekuwa bilionea wa mashamba anaitwa George Washington George Washington hata ukiangalia kwenye dola moja ya marekani dola moja ya US ukigeuza upande wa nyuma utaona kuna pyramids piramidi alafu iko na jicho moja chini wamekuandikia kwa neno kwa, kwa herufi za Kilatini yani novus ordo seclorum yani maana yake new world order dola moja ya marekani eh, ambayo iko na picha ya George Washington George Washington he was a life member of Masonic Temple Church in Washington DC amekufa akiwa bado ni mwanachama wa kudumu kwenye jumuiya ya kanisa la kuabudu shetani sasa baada marekani kupata uhuru wao shetani alikuwa shajua sasa nishapata fimbo na sababu ya kuikamata dunia nzima miongoni mwa mambo waliyoyazimia wa marekani wale na serikali yao ya freemasonry ni kuipangia hii dunia agenda nane ni kulazimisha hii dunia iende kwenye reli ya agenda nane ni kuhakikisha kwamba ulimwengu utatembea juu ya agenda nane na hivi sasa ukitizama kwa hakika kabisa ulimwengu mzima unaendeshwa na hizo agenda nane yani sisi tunapigania agenda nane tunakufia hizo agenda nane na bila hizo agenda nane sisi hatuwezi kuishi hapa miongoni mwa hizi agenda ambazo wao waliziazimia kwanza kabisa cha muhimu walikuwa wanasema watakuja kuweka one world government ulimwengu mzima kutawekwa kitu kinaitwa one world government serikali moja ya dunia nzima one world government tayari ipo lakini sisi inatutawala kwa mlango wa nyuma sasa wanataka kuileta kwa mlango wa mbele one world government kitu cha pili wakasema hakuna serikali bila ya mahakama wewe uliona wapi ukambia ni serikali lakini hakuna mahakama wa uislamu wenyewe lazima kadhi yaweko sababu ndio anayesuluhisha kesi kwa hiyo wao wana akili wakasema hakuna serikali bila ya mahakama ikabidi wakasema ikiwa kutakuwa na one world government 
lazima kuweko pia na one way supreme court mahakama ya ulimwengu ambapo ilianza mahakama hiyo kama inchi wanachama ilianzishwa na inchi wanachama kwa mujibu wa mkataba wa Roma ikawa ni zile inchi wanachama peke yake kwamba rais wa hizo inchi akifanya uhalifu wa kivita anakamatwa anapelekwa pale mahakama ile one way the supreme court lakini mahakama hiyo sasa hivi imepewa nguvu sahii sio nchi wanachama tena ni dunia nzima sasa mtu yoyote anapokamatwa anapelekwa pale hata kama sio mwanachama mahakama hiyo ndio hii ICC International Criminal Court ambao wakina William Samoe Ruto na Uhuru kabla hajawa rais walikuwa kipelekwa pale mahakama ya Freemasonry ambao ndio World Supreme Court mahakama yenyewe ndio hiyo. Kwa hivyo nimewaambia wana tayari wanatawala lakini kwa mlango wa nyuma. Sasa wanapiga mbinu walete kwa mlango wa mbele. Na wakasema kama kutakuwa na serikali moja mahakama moja lazima kutakuwa na ushindani wa makampuni na biashara. Ushindani wa makampuni na biashara lazima itachukua nafasi kwa hivyo kama kutakuwa na makampuni na biashara lazima tu control kampuni na biashara so ili ku control hizi zote ni kuweka kitu kinaitwa one world currency pesa moja ya ulimwengu mzima una habari kwamba tunapoelekea sasa hivi tunakwenda kutumia pesa moja ya ulimwengu mzima Watu walikuwa wakisema ni dola sio dola wala sio pound ni pesa moja ya shetani inayoitwa amero hiyo ndio inakuja kutumia inakuja kutumika baada ya third world war kumalizika ambapo third world war ndio hiyo imeanza baina ya Israel na Palestine na kila kukicha hiyo vita inazidi kupanuka Mtume Sasala Mandia aliyesema maneno haya kwamba third world war chanzo chake itakuwa ni baina ya Israel na Palestine. Kwa hiyo tunakoelekea tutatumia pesa moja ya dunia nzima inaitwa Amero. Na kuna wana falsafa wengine wanasema sio Amero lakini wakiulizwa ni pesa gani bado wana hawataki kuongea one world currency pesa moja ya shetani ndio itakayotumika na wakasema kama kutakuwa na pesa moja ya shet pesa yao moja hao wanadamu wataunganishwaje wote kwenye gunia moja na kila mtu kumbuka kwamba ana lugha yake watatuelewa vipi hao mpaka wajue kwamba sisi tunataka kuwaingiza wao katika gunia hii lazima tutafute kiunganishi lazima tutafute kiunganishi cha kuunganisha hawa watu wote kiunganishi ni nini ni lugha utafute lugha moja itakayotumika ili hawa watu watuelewe kwamba tunataka nini aidha kwa hiari yao ama hata kwa lazima na ikibidi pia wakiwa wakaidi kuwa uwe lakini lazima hakuna njia nyingine wakubaliane na mpango huu wakatafuta lugha moja ya dunia ambapo lugha hiyo ndio hichi Kiingereza tunachotumia leo one world language ni Kiingereza bila Kiingereza leo huendi mahali sio maneno yangu ni mipango ya Bush kwa miaka mingi mwaka 1776 leo China is the fastest growing economic country in the world lakini bila kiingereza hata wao wana collapse bila kiingereza wana collapse lazima wasome kiingereza kwa nini hiyo ndiyo lugha iliyochaguliwa na devil worshipers wanaoiendesha dunia vinginevyo utaona moto na wakasema bas kama kutakuwa na hiyo lugha moja na kutakuwa na ushindani wa makampuni na biashara 
lazima soko la biashara liwe moja kila kitu kimoja kimoja soko hata la biashara dunia nzima liwe moja leo kuna world market soko la dunia unadhani nani alitengeneza hilo soko one world market soko moja la ulimwengu leo bei za mafuta zinatoka pale bei za mafuta petroli zinatoka pale bei ya vyakula hapo kila kitu leo kinatoka hapo sasa basi ikiwa pia kutakuwa na soko moja hawa watu wakishafanya biashara ya matrillion ya dola mabilioni ya fedha hizo pesa watapeleka wapi lazima kuwekwe pia benki ya dunia dunia nzima kuwe na benki moja mama ndio hiyo kwa sababu ndio shetani makao yake ni hapo wakaipa majina mawili wakaita WB ama IMF yani WB inamaanisha World Bank au jina la pili IMF International Monetary Fund hii IMF ni jina la mlango wa nyuma tu lakini jina la mlango wa mbele utaanzia kulia urudi kushoto na ukianza kulia ukienda kushoto itasomeka SMI yani Free Masons International hii benki ni benki yao haupati msaada mpaka ukubaliane na masharti yao na kama kutakuwa na benki moja na wafanya biashara wote wakifanya biashara wakimaliza wanaeka fedha zao pale hao wafanya biashara lazima pia wakontroliwe wanakontrola nini na jeshi lazima kuwe na one powerful army jeshi moja la ulimwengu mzima na ndio unaona leo jeshi dunia nzima linakontroliwa na marekani mpaka Kenya wanajeshi si ni wetu hela si ni kodi yetu lakini hata rais ana mamlaka ya hilo jeshi kiwango fulani kiwango kingine hana amri ndani rais wa nchi amri zote zinatoka kwao ndio unaona ami jeshi wanasema this is the government on its own hata waulize wanajeshi watakwambia hii ni serikali ya kivyake Kenya ami Tanzania ami Uganda UPDF Sijui nini wanakwambia this is the government on its own ni serikali ya kivyake kivyake sio ile unaoijua nyinyi hiyo ni nyingine Kwa nini serikali ya kivyake vyake kwa sababu inakontroliwa na headquarters ambapo ni US military Pentagon Kwa hivyo hivi vitu vyote walishavipanga wao pesa moja ya dunia na kama kutakuwa basi na hilo soko moja la ulimwengu lazima kuwe na wimbo mmoja tutakao uimba ule wimbo utawakusanya watu wote sehemu moja utawakusanya watu wote kwenye fikra moja utawakusanya wote kwenye barabara moja huu wimbo ni wimbo gani ambao unaimbwa au unatakiwa uimbwe ili dunia nzima wakusanyike waje kwenye amre la moja ni wimbo mmoja unatokana na lugha ya Kilatini evolution pas ndio aleleta huu wimbo unaitwa demonocratis power of the demons or demonic rule kwa Kiswahili ama kwa lugha kawaida democracy democracy kwa maana hiyo hivi vitu vyote unavyoviona ulimwengu mzima ni vitu watu walikaa chini wakaplan wakapanga kisha ni lazima utaingia ndani sasa basi baada kumaliza mipango ile kuna profesa mmoja alisimama kwenye hicho kikao akasema sasa fikra hizi tulizopanga hapa usidhani kwamba pia dunia nzima watasikubali kuna wengine pia watakataa kuna mataifa majeuri kama vile waislamu kule mashariki ya kati kuna wahindi kule Asia wana miungu yao na ibada zao bara lenye miungu mingi ulimwengu huu ni wahindi 
ukienda India na Asia kuna miungu mpaka mikitekesho wa hindi mpaka wana mungu wa mvua mungu wa jua kali mungu wa tangawizi mpaka mungu wa maembe wa wa hindi hakuna bara dunia hili naongoza kwa miungu mingi kama Asia wewe nenda China nenda Japan dini kubwa pale inaitwa shihu anti wanaabudu uchi wa mwanamke ndio mola wao na ukiwauliza kwa nini hii mnaabudu hii wanakuambia hata wewe ulipoungwa ulitoka na wapi kiumbe chochote unachokiona hapa kilipitia wapi ndio kukaja hapa kwa hivyo huoni hiyo ndio barabara kubwa sisi tukiabudu hapo kosa liko wapi kwenye mahekalu yao pale mbele wamechora uchi mkubwa wa mwanamke wanaenda wakiusujudia majina yao ndio haya kina Toyota wakina Nissan wakina Michio Suzuki wakina Nissan yote yani majina ya watu na hao ndio nyayo makampuni ya magari ambayo yanaendelea dunia nzima kwa hivyo bara la Asia ndio linaongoza kwa miungu mingi watatukataa tutafanyaje ndio wakakubaliana wakasema tupange mpango kabambe system ambao tutaitumia hawa watu wajikute tu wameingia wenyewe kwenye hii barabara hapa sisi ya kiakili tu ambao tukifanya hiyo hawa wataingia wenyewe huku haraka haraka mbio sisi ni gani tutafanyaje ndio wakaanzisha sisi inayoitwa PRS huo ndio mkakati devolutions wanaotegemea daima kutawala dunia P R S ni kirefu cha problem reaction solution bas problem reaction solution problem wanabuni tatizo fulani wanatengeneza shida fulani wao wenyewe wakishakamilisha kuitengeneza ile shida alafu wanaitengenezea na suluhisho alafu hii suluhisho kabla hawajaileta hii problem wanaisukuma kwenye makundi ya jamii za watu sikiliza shetani vile anatumia mbinu kutuweza eh? hii tatizo wanalisukuma kwenye makundi ya jamii za watu watu wakifikwa na hilo tatizo jambo la kwanza watareact watafanya matendo fulani ya kujitetea dhidi ya hiyo shida iliyokuja wakati wanapoona nyinyi mnahangaika mnapata tabu wanaleta sasa solution ambayo 80% iko na masla ina wao 20% ndio iko na masla ina nyinyi ambao mnateseka huo ndio mkakati devotion pass wanaotegemea kutawala dunia problem reaction solution sasa ukitaka kujua umoja wa mataifa huu ulioko leo ulianza vipi vita ya pili ya dunia ndio iliyosababisha umoja wa mataifa hata vita ya kwanza ya ulimwengu ndio iliyosababisha vita ya mataifa umoja wa mataifa kwamba ili tuiteke dunia tuanzishe vita ulimwenguni damu imwaike amani ikosekane alafu tutaita mkutano wa waandishi wa habari tutangazie dunia kwamba sasa tumekuja na suluhisho suluhisho ni nini ni kuunda umoja wa mataifa ili amani ya dunia isifunjwe tena wajua alichokifanya wakaanzisha vita ya kwanza ya dunia 1914 first world war sikiliza vizuri wewe first world war wakaianzisha 1914 wakachafua dunia zaidi ya watu milioni saba walikufa 1918 hiyo vita wakaistopisha ilienda miaka minne tu vita wakaistopisha walipoistopisha hii vita devolution wakakutana haraka haraka wakaunda umoja wa mataifa wa kwanza wacha mtulio nao ni wapili na ndio naja hiyo wakaunda umoja wa mataifa wa kwanza wakauita the league of christian powers 
Huo ndio umoja wa mataifa wa kwanza kuundwa na devotion pass. Mwaka 1918 kuelekea 19 mwisho mwisho. Unaitwa The League of Christian Powers. Wakapeleka wawakilishi wao, wakapeleka ambassadors wao nchi mbalimbali ili washawishi kule waungwe mkono. Lakini hawakuungwa mkono kama walivyotegemea. Hawakuungwa mkono kama walivyotegemea. Waliungwa mkono kidogo, sehemu kubwa hawakukubali. Wakajaribu kuangalia kwa ni shida iko wapi. Tatizo liko wapi? Hatukuungwa mkono. Hatujaitawala dunia. Wakaona tatizo la kutoungwa mkono na Waarabu, baadhi ya Wahindi, baadhi ya Afrika, ni lile neno Christian. Walikuwa wameandika The League of Christian Powers. Hili neno Christian ndio wakaona limewauza. Hawakuungwa mkono vizuri. Walitegemea wataungwa mkono sana Uarabuni kwa sababu ndio kwenye mafuta kule wa control dunia haraka haraka. Hawakuungwa mkono sasa wakaona kilichokuuza hapa ni hili neno Christian. Wakaliondoa haraka haraka. Kwa sababu gani ibilisi anajaa na kutawala dunia? Neno Christian wakaliondoa wakabakisha the league of nations. Lakini time ilikuwa imeshakwisha hawakuungwa mkono. Ilipofika mwaka wa tisa inaelekea na ishirini Wakajua kabisa sasa umoja huu tuliotegemea haujaungwa mkono halafu kuna mataifa mengine yameshajiunga wanataka kukupiga sisi vita mambo yanazidi kuharibika tufanyeje jamani hebu tutengeneze makundi ya misaada basi hata yale mataifa 15 20 ambayo baada ya kona sisi tuwasaidie wasije wakachoto na fikra za mataifa mengine ambao ni wapinzani wetu wakaanza kunda makundi ya misaada. Kundi la kwanza liliundwa mwaka elfu moja mia tisa na ishirini linaitwa RIIA ni kirefu cha Royal Institute of International Affairs. Mwaka elfu moja mia tisa shina moja wakaunda tawi la hiyo. Hiyo tawi ikaundiwa Marekani ikaitwa CFR ni kirefu cha Council on Foreign Relations. Baadaye sasa ndio yakaja makundi mengine watoto wa hawa wakina Plan International, wakina World Division, eh haya wote wakina Rotary Clubs, wakina Lions Clubs. Una habari kwamba haya yote ni makundi ya Freemasonry? Ambao leo unaweza ukayaona alama zao hata barabarani huko yakaundwa haya sasa mawali division manini na wanaekea mabilioni ya fedha usidhani ni wajinga sio wajinga lakini umoja huo kaporomoka ulipoporomoka umoja huo akaona yote wamengangana lakini ile shindikana tufanyeje jamani tuitawale dunia wakarudi pale pale mezani wakajikusanya tena wale wale wakakaa chini wakapanga mpango wa pili na zile mashimo mashimo zilizosababisha hawakuungwa mkono wakaziziba na mapema wakaanzisha sasa second world war waone baada ya vita wataungwa mkono 1945 ndio wakavimaliza vita hiyo ya pili ya dunia baada ya kuvimaliza tu wakaanzisha umoja wa mataifa wa pili hawakuweka neno Christian wala nini wakaandika the united nations organization bas umoja huo mpaka wa leo ndio huu tulio nao bado hajatokea mtu aweza kuvunja sasa fikiria wafuasi wa shetani wameunda umoja wa mataifa na wanauendesha wanatisha leo kila kitu kinatoka pale sisi hatuna siri sasa leo kila kitu ni kimoja kimoja benki ya dunia ndio imechukua kila kitu bei za mafuta zinatoka pale bei si za nini hapo wa Kenya tukitaka kununua nini hapo pesa ni dola yani sisi tumekontroliwa hatuna la kusema wakarudi tena hao hao wakatengeneza dude kubwa liko na 68000 tons wakalipeleka huko juu limehang kuna 
mahali uko juu ukifika uende na chini uji limelani unaolea hapo hiyo area ili dude ni mtego mbaya kwa wanadamu baadaye lina majina mawili linaitwa set light set yani weka vizuri light wako amulikwe au jina lingine linaitwa internet yote ni ni majina ya mitego internet inta yani ingia net kwenye nyavu kamatwe sawa sawa uwe huna ujanja vile utaweza hepa hatujanusurika popote pale liko pale juba sasa kinachojiri hapa ni nini hawa watu wana akili za kuona mbali sana devil worshipa ni watu wanaona mbali sana wamejiorganize vizuri sana wao sasa wanaitawala dunia nzima kwa kuwa nguvu zao ni za kishetani hawataki mambo ya Mungu wao wanasema Mungu anachelewa shetani ndo analeta haraka haraka masharti sasa ndio magumu huyo Mungu mnesema kwamba yuachelewa hana masharti huyo mnedai kwamba analeta haraka masharti yake ni magumu mpaka wao wenyewe mara nyingine wanashindwa lakini sema tu ukishaapa kuwa mwanachama na ukijiunga there is no way out uwezi kutoka ndugu wacha wale mnawaona kwenye televisheni kwenye mitandao ya kijamii wanasema mimi nilikuwa freemason nikatoka wale njaa itawaua hakuna mtu ashekwa freemason pale Oh nilikuwa huko nikaingia nikamwona Ezekiel oh sijui hivi ile ni propaganda hakuna mtu ashawahi kuingia huko akatoka unatokaje wewe wewe unatokaje na wakati unaingia sharti la kwanza you have to say you are soul to the devil lazima uuze nafsi yako kwa shetani alafu unatokaje wewe na shetani ameungwa na moto anajua na anafahamu na ukishauza nafsi yako kwake kuna namna anaishika nafsi yako wewe utatokaje you have to sell your soul to the devil ukishauza sasa unakuwa wewe Mungu wako ni yeye alafu cha ajabu sasa kwa kuwa ni secret societies ni vikundi na midini ya siri haitakiwi wewe hata kuongea na ili watu wasikujue shetani hakuzuii wewe kwenda msikitini ama kanisani nenda tu si anajua wewe nda muenjoy Mungu wewe nenda tu kwa hiyo wako kwenye kundi hilo waislamu wako wa Kristo wako makanisani wanaenda misikitini wanakuja wanaswali lakini ni wanachama kwa najua wazi huko si unaenda kuenjoy Mungu nafsi yako nimeishika mimi nenda tu apige magofu huko ka Allahu Akbar enjoy Mungu ukimaliza rudi hapo ajaribu kutoka kama wewe ni mwanaume hiyo ndio kitu mbili iblis anaoitumia hana shida wewe ukisimama hapo kusema shetani ni mjinga hafai amelaniwa anaenda motoni ni kumbavu kabisa yeye yeah, analana Alafu baada hapo wewe uko pamoja na yeye hana shida na hiyo yeye. Wewe tangaza ya melaniwa eh mpaka ukae kichwa chini ni juu. Bora tu baada hapo wewe ni mwanachama wake. Ukirudi huko uko na yeye kwanza hiyo anapenda sana. Na ndio utaona ndugu zetu wa Kristo kazi ni hiyo. Shetani amelaniwa. Hafai. Hataenda moto riba masaika. Usijiingize huko. Njoo kwa Yesu. Ukienda huko kwa Yesu, anayefuatwa bado ni yule shetani huku huku. Ndio unaona makanisa yanazidi kupata nguvu. Sasa wajua nikizungumza hivyo, mtu atasema ah tena inakuwaje hivyo? Leo ndiyo mada hapa leo nitasoma Biblia. Nitazungumzia mada leo. Paulo ni mtume wa Yesu au ni mpinzani wa Yesu? Alafu maneno haya ndio utaelewa maana yake ni nini. Kwamba Wakristo si wafuasi wa Yesu, ni wapinzani wa Yesu ila wanatumia jina la Yesu kujizibia na wanatumia jina wanatangaza sana jina la Yesu wanaringiringia nalo wanapigia debe sana so kwa kupiga kwao kulipigia kwao sana debe jina la Yesu na kujiringia sana kwao na jina la Yesu na kulitangaza sana kwao jina
jina la Yesu watu wanadhani hawa ni wafuasi wa Yesu kumbe wanatumia jina la Yesu kujizidia pia lakini si wafuasi wa Yesu na hivyo ndivyo ibilisi anavyotaka Freemasonry wamejiorganize na hawakubali kikundi chochote kizuke kije against wao haiwezekani kundi ambalo liko against wao ni kundi moja tu na kundi hilo pia limeshasambaratishwa lakini ilikuwa ni kundi moja tu na wenye hilo kundi ni waislamu peke yao waislamu ndo walipewa kazi na Mwenyezi Mungu kugomoa kikundi hiki chenye kutawala dunia lakini sisi tumesambaratishwa kwa sababu wao free masonry wana msemo wao wanasema divide and rule gawanya wao muwatawale if you can't beat them join them hii ni misemo yao if you can't beat them join them wakijua kwamba sisi hakuna mtu anaweza kukupiga dunia nzima sasa usipate tabu jiunge tu na sisi upate salama vinginevyo utaona moto weza bwana anaweza yale anaweza yale anaweza bwana alafu mabazi ni mimi scratch mimi scratch ni maneno matatu mimi fupi si angalia cut palipokatwa hapa sasa hapo sasa ndio ngoma hiyo inakuendelea simama hapo akimaliza sasa ushuhuda nataka niseme ya kwamba tangu last week mpaka sasa hivi nani ambao Kristo Yesu amemtendea muujiza aweze kuja hapa mbele ashuhudie kwamba Kristo Yesu amemtendea muujiza anakuja dada jeni pa 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 ana vile viatu vinaitwa pembe ya ngombe vile vya kudunga chini yani akipita kule ko ko vinakudupu vinakwambia hebu cheki huko mzigo huo <laughs> eh, anatoka huko ah bwana sifiwe nimeokoka tarehe 22 somebody say hallelujah hallelujah ah ni wakati ambapo nilikuwa nikaelekea lunga lunga somebody say amen amen nikafika karibu na lunga nikaona kunguru wa rangi ya yellow sema ni yellow yellow yule kunguru akaniambia dada jini umeokoka tangu siku hiyo natembea na Yesu na amka na Yesu ninalala na Yesu nafiki muulize bwana hapo analala na nani kama si muongo wewe kwa hiyo sasa nataka tumwambie Yesu pambia mbili pige ni makofi kwa 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 hakuna bwana mume mwingine kama wewe wanaume nao wako pale wanaenjoy wa midume mizima nawe inakubali hakuna bwana mume mwingine kama wewe hakuna bwana na wewe unasherekea ni unaenjoyiwa lakini una adhaa hata ushindi mita na wewe ni mwanaume ni uko hapo hapo bibi bwana hii biashara inakuwaje namna hii sasa hebu mwalimu tu, tuangalie maandiko ya Mungu yanasemaje je Paulo ni mtume wa Yesu sasa so, kuna mtu anaitwa Paulo hapa Huyu ndiye aliyetumiwa na Freemasonry kuja kuharibu kabisa imani ya Kiislamu aliyokuwa nao Yesu mwana wa Mariamu. Muharibifu ni Paulo. Sasa alikuja akaharibu vipi? Kwanza kabla kuangalia aliharibu vipi? Alikuja lini kwanza? Alikuja wakati Yesu yuko limwenguni ama amekuja Yesu ashaondoka ama alikuja lini wa Korinto wa kwanza mbili moja Eh kitabu ni cha Wakorinto wa kwanza. Eh 12 moja. 12 moja wa Korinto ni wa kwanza inasema, hebu tuangalie Paulo alikuja lini kwanza. Sina bu, sina budi kujisifu eh. eh inasema, naam. Wa Korinto wa pili 12 moja inasema hivi, naam. Sina budi kujisifu. Paulo anasema sina budi kujisifu. Eh ijapokuwa haipendezi lakini kwa watu wengi hawapendezewi hao eh lakini nitalifikiria nitalifikiria nitafikiria lakini eh nitafikiria
nitafikilia maono na matu, mafunuo ya Bwana. Nitafikilia maono na mafunuo ya Bwana. Endelea, inaendelea kusema, "Namjua mtu mmoja katika Kristo." Paulo anasema, "Namjua mtu mmoja katika Kristo yapata sasa, imepata sasa miaka kumi na minne, ishapita miaka najua mtu tena ana lugha za kuchanganya." Hasani kwamba namjua mtu mmoja aitwaye Kristo yapata miaka kumi Aa, anakwambia namjua mmoja katika Kristo yapata miaka kumi na nne ana lugha ya kuepeshepesha vijineno ili ya kuchanganye ndelea ya kwamba ya kwamba alikuwa katika mwili sijui huyo mtu ya, alikuwa katika mwili mimi sijui kwamba alikuwa nje ya mwili sijui na kama alikuwa nje ya mwili pia mimi sijui Mungu ajua lakini Mungu ndiye anayejua endelea mtu huyo mtu huyo sasa alinakuliwa ehe juu mpaka mbinguni ya mbingu ya tatu huyo ni Isa ibn Maryam sasa kwa hivyo Paulo anasema sina budi kujisifu japo kuwa haipendezi namjua mtu mmoja katika Kristo yapata sasa miaka kumi na nne iliyopita kwamba alikuwa nje ya mwili sijui ndani ya mwili sijui ah lakini Mungu ndiye anayejua mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya tatu kwa hivyo Paulo anasema akianza kazi yake ya injili miaka kumi na nne ishapita Yesu ashaondoka yuko mbingu ya tatu Lizeni kwa makini ndio mjue Freemason na Devolosha walikoroga Biblia walikorapt na aliyefanya kazi kubwa ya kukorapt ni huyu jamaa anaitwa Paulo. Kwa hiyo Paulo akija Yesu ashaondoka miaka kumi na nne akaanza huduma yake ya injili. Lakini hii huduma yake ya injili Paulo wakati ndio anaanza kuifanya alitangaza nini? Alisema kwamba yeye amepewa na nani hiyo kazi yake ya injili Wagalatia moja moja Ah kitabu ni cha Wagalatia moja moja Galatia moja moja Wagalatia moja moja inasema msikilize tu hiyo kazi ya kuhubiri injili wewe Paulo baada Yesu kuondoka miaka 18 wewe ulipewa na nani moja moja Galatia moja moja Galatia inasema naam Paulo ehe mtume hii ni barua ya Paulo mwenyewe akiwaandikia watu wa Galatia sasa anasema Paulo mtume ehe si mtume wa wanadamu Paulo si mtume wa wanadamu wala kutumwa na mwanadamu na Paulo hajatumwa na mwanadamu yoyote bali bali na Yesu Kristo bali ametumwa na Yesu Kristo kwa hivyo Paulo anamhubiri Yesu aliyemtuma yeye ambaye Yesu huyo si mwanadamu wala Yesu huyo hana cheo cha wanadamu bali hakusema ni Mungu alisema tu bali Yesu Kristo kwa hivyo kuna Yesu ambaye si mwanadamu aliyekuja kumhubiri Paulo kama si mwanadamu Paulo tuambie atakuwa na sifa gani sababu asiye na sifa ya mwanadamu ni jini labda ni malaika labda eh, ni mnyama labda sasa huyu Yesu ambaye amekutuma wewe Paulo kuja kuhubiri injili hapa na unasema si mwanadamu ni nani basi aya tito mbili kumi na tatu ama warumi tisa tano e, sikiliza vizuri kumi na tatu inasema tunamwangalia Paulo na Yesu wake aliyemtuma ulimwenguni e, inasema naam tito mbili kumi na tatu inasema tito, tito mbili kumi na tatu tukitazamia tumaini lenye baraka naam na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu naam Mungu mkuu na mwokozi wetu Paulo anasema katika barua yake akiwaandikia watu wa Tito akimwandikia Tito anasema tukilitizamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu Mungu mkuu na mwokozi wetu kwa hivyo kuna Yesu ambaye si mwanadamu kuna Yesu ambaye si mtu kuna Yesu ambaye ni Mungu aliyemfunulia Paulo ahubiri injili Hapo kumbuka Yesu mwenyewe aliyepewa injili hayuko hayuko duniani miaka 14 ishapita Sasa hebu turudi kule nyuma tuangalie wakati Yesu yuko duniani Paulo hajaja Yesu mwenyewe sasa je alijitangaza kwamba yeye ni mtu Ye alijitangaza kwamba yeye ni mwanadamu Je, 
Yesu alijitangaza kwamba yeye ni ni nani yani akiwa duniani Yesu mwenyewe naomba unifungulie Yohana 8:40 Huyo sasa ni Yesu mwenyewe hapa Paulo hajaje hayuko hapa 8:40 Yohana Yesu anasema Yesu anasema lakini sasa anasema lakini sasa mnatafuta kuniua mimi mnatafuta kuniua mimi mtu mimi Yesu ambaye ni mtu ambaye ambaye nimewaambia iliyo kweli nimewaeleza mafundisho ya injili ya kweli niliyosikia kwa Mungu niliyosikia kutoka kwa Mungu kwa hivyo Yesu aliyepewa injili anajitangaza yeye ni mtu na anafanya kufunuliwa na Mungu. Yesu wa Paulo anasema huyo Yesu wake si mtu wala si mwanadamu bali ni Mungu. Kwa hivyo kuna mayesu wawili wanaohubiriwa hapa kwenye injili mbili tofauti. Ndani ya Biblia moja. Juu kama tumeelewana eh? Paulo anamhubiri Yesu wake ambaye ni Mungu. Yesu mwenyewe alijihubiri yeye ni mtu na anafunuliwa na Mungu. Hapa sasa tunafuata nani? Alafu karibu. Eh, Timotheo kwanza mbili tano. Sasa tunakuja hapo. Bado tunakuja hapo. Sasa injili hapa tayari kushaanza mgongano kwenye Biblia moja na watumishi wawili. Biblia moja watumishi wawili. Paulo na Yesu. Yesu anamhubiri Mungu wake na anasema yeye ni mtu. Paulo anasema anamhubiri Yesu wake ambaye si mwanadamu wala si mtu bali ni Mungu. Je, inakuwa kuwaje? Inakuwa kuwaje? Sasa hebu tumuulize Paulo. Wewe Paulo wewe, kwani unahubiri injili ya nani ama unahubiri vipi? Hapo hatukuelewi. Wagalatia tano mbili eh akasema bali kinyume cha hayo walipoona ya kuwa yuko wapi habari mchungaji njoo nikusalimie babako eh hebu naomba mwalimu chokiti keke vizuri naona mchungaji yuko lakini wachungaji lazima waheshimiwe habari ndugu habari ya kazi Hebu kaa kidogo nikupe zawadi alafu uende nyumbani. Thank you very much in the name of Jesus. Riva saika rababoshi na chaita. Haya. Ehe. Hebu mpe mic kwanza. Habari yako ndugu? Salama sana. Habari ya nyumbani? Nzuri. Kwanza anasema feel free. Unaitwa nani baba? Naitwa Samuel. Samuel. Samuel alikuwa ni nabii wa Kiislamu. Wajua hawa manabii wa Kiislamu walioletwa na Mwenyezi Mungu laki moja na nne alfu wote ni waislamu lakini devolosi pasi walipoe corrupt biblia wakawapindua na kuwageuza majina hao manabii kama si mtume sasala makuja kutueleza wale yale majina ya bandia yaliyotumiwa manabii kwenye biblia tusingewajua huyu ni nani yule ni nani mfano kuna nabii wa Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani amehadithiwa anaitwa Idrisi Idrisi kwenye Biblia wamemgeuza jina wamempa jina la Henoko. Ukiona Henoko hapo nabii Henoko ndio nabii Idrisi. Ukiona nabii wa Kiislamu aliyekuja baada kabla ya Daudi anaitwa Shamuruli aliishi Palestina na kaburi lake liko Palestina anaitwa Shamuruli nabii huyu jina la bandia lilobandikwa ndio lile ametumia yule anaitwa Samuel. Kuna nabii wa Kiislamu aliyekuwa anaitwa Dhulkifir kwenye Qur'an. Devosh walipofanya corruption wakambandika jina la bandia wakamuita Ezekiel. Ukiona kitabu cha Ezekiel kwenye Biblia ni mtume wa Kiislamu yule anaitwa Dhulkifir. Ukiona nabii kwenye Qur'an eh anaitwa Yahya ibn Zakaria kwenye bibiria wamefanya corruption wakambandika jina la bandia ndio huyu anaitwa Yohana mbatizaji Ukisikia nabii kwenye Qur'ani anaitwa yani mbona wako wengi wako wengi ajabu wamepinduliwa pinduliwa majina eh kuna mmoja anaitwa Danieli 
Danieli ni mtume wa Kiislamu amekufa Jordan na kaburi lake liko ndani ya msikiti. Ni refu kaburi lake kama hapa na kule kwenye speaker anaitwa Danieli. Kwenye Biblia wame corrupt herufi mbili. Badala ya kuandika Danieli wameandika tu Danieli. Kitabu cha nabii Danieli. Wote ni mtume wa Kiislamu wala kama hujaidi wako. Eh? Wako wengi lakini huo muda tu ndo hautoshi. Baba Samueli habari ya nyumbani tena. Nzuri sana. Wewe ni Mkristo. Ndio. Wa kanisa gani? Ya yeah, Pentecostal. Pentecostal Assemblies of God. Mm. Unampenda Yesu? Ndio. Yesu alikuwa dini gani? Yesu Alikuwa ni mwana wa Mungu. Huko sijauliza hicho ni cheo. Nauliza dini alikuwa dini gani Yesu? Yesu hakuwa na dini bali yeye ndiye alileta dini. Very good. Aha, hakuwa na dini yeye lakini yeye ndo alileta dini. Haya. Kwanza asiyekuwa na dini anaitwaje? Kabla tuitafute dini aliyoileta, tujadili hiki ambacho hajaleta. Kama Yesu alikuwa hana dini, asiyekuwa na dini anaitwaje? Ni baga kwa hiyo nataka kutuambia Yesu alikuwa mpagani. Akuwa ni mpagani. Very good. Asiyekuwa mpagani lazima ana nini? Ana miungu anaabudu. Ah ah. Anaabudu shetani. Ah ah. Asiyekuwa mpagani. Mpagani ndo anaabudu miungu na mashetani. Asiye mpagani lazima ana nini? Ai ana Mungu. Mhm. Lazima ana nini? So umesema Yesu sio mpagani na abudu Mungu. Nauliza, umesema Yesu hana nini? Hakuwa mpagani. Hakuwa mpagani. Uh-huh. Kwa hivyo kama hakuwa mpagani si lazima anayo dini. Ama hana dini na si mpagani pia. Nataka kumaanisha hivyo. Yesu hakuwa na dini na pia sio mpagani. Ndio nataka kumaanisha hivyo. Yesu hakuwa na dini. Asante. Sasa subiri hapo hapo. Timotheo wa kwanza sita nane hapo wewe umekuja vizuri 6:20 ama 6:8 eh 6:20 ah niko hapo baba niko eh 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 kabisa haya twende baba eh inasema naam eh Timotheo ilinde hiyo amana maandiko yanasema eh Timotheo ilinde hiyo amana eh kushe na maneno yasiyo ya dini rudia tena ujiepushe eh na maneno yasiyo ya dini kwa nini yasiyo na maana mpe anayo maneno yasiyo ya dini hayana nini hayana maana umesema Yesu hana nini hana dini kwa hiyo maneno yake hayana nini yana maana ah kwa hiyo hana nini yana maana. Kwa hiyo ana nini? Yana maana. Sawa. Na maneno yasiyo ya maana ni ya watu ambao hawana nini? Hawana dini. Wenye dini maneno yao yako na nini? Itategemea. So umeona? Umeona? Ndio maana mimi nasema nyinyi mmepotea hata Yesu hamumjui. Nyinyi nakiri kwa midomo Yesu ni Bwana riba saika twende mbinguni Una. lakini kija kwenye vitendo mmewaachia waislamu ndio yale yale waislamu kila siku wanaingia nyumba gani kuabudu Mungu waislamu waingia msikiti wakristo wanaingia kanisa kati ya msikiti na kanisa Yesu alikuwa anaingia wapi alipokuwa ulimwenguni aliingia Yerusalemu Ah Yerusalemu ni Yerusalemu ni mji. Aliingia katika ekaru ya sawa eh? Aliingia kwenye nini? Ekaru. Ekaru ni nini? Ilikuwa ni dini ya kiwao. Ah, ekaru ni nyumba sio dini. Nyumba. Eh sasa ekaru ni Kigiriki. Tafsiri yake ni nini? Ilikuwa ni nyumba ya nini? Ya Wayahudi. Ngoja nikuoneshe ndio hii Luka 4:16. Ndio hiyo mwalimu so, Tusome kwanza alafu muoneshe. Eh mwalimu, eh si twende kwa hekalu kabisa. Haya nenda kwa hekalu kabisa. Eh 11 moja moja ufunuo. Haya msomee. Eh inasema nikapewa mwanzi kama fimbo. 
na mmoja akaniambia ndio ka inuka ukalipime hekalu la Mungu ndio na madhabahu na madhabahu yake na hao eh, eh. wasujuduo huko mpe mai anayo kwa hivyo Yesu alikuwa anaingia hekaluni kwenda kumsujudia nani alikuwa anaenda kumsujudu Mungu wewe unasujudu ndio kusujudu ni kufanyeje kusujudu eh mmoja ana staili yake ya aa ah, ah, mimi nataka ile staili ya Mungu sitaki Mungu azidishiwe nataka ile ile staili ya Mungu aliyoisema kusujudu ni ile waliotunga watu hiyo waachie wenyewe utategemea na sujudu kwa nia gani kwa nia kumwabudu Mungu kusujudu ni kufanyeje kusujudu kitu cha kwanza paka umpe Mungu heshima zake and then Haya 34 kutoka. Yaani mwalimu alikuwa anakuuliza hicho kitendo sio maneno. Hicho kitendo usijue. Kusujudu ni vipi? Hicho kitendo. Piga magoti. Oh ngoja ngoja. Hivi. Na kuinamisha kichwa. Hivi. Ukundo kusujudu. Hivi ama hivi. Sasa itategemea. Ah, sema ile ya Mungu kutegemea acha. Sema ile ya Mungu ile kusujudu ni hivi ni hivi ama ni vipi ya unamuinamia Mungu hivi ni hivi sio hata hiyo umesujudu ah mimi nataka ile ya Mungu ni hiyo e, hiyo jinsi umefanya hivi kwa hivyo hivi ndio kusujudu e, umesujudu kwa Mungu huku ni kusujudu au ni kujikunja itategemea kwa nia gala nane kutoka ngoja Mungu aseme haya wacha tukuonyeshe kwa Biblia e, ngoja tukuoneshe Mungu kusujudu aliyoamrisha kunakaaje e, inasema mwalimu kutoka 34 nane naam Musa akafanya karaka angalia rafiki yangu karaka ni kuinama namna hii hii ndio karaka sisi tunaita ruku waislamu wanafanya mara tano kwa siku msikitini daily karaka ni kuruku namna hii Endelea akainamisha kichwa chake akainamisha kichwa chake angalia hapa akainamisha kichwa chake hata inchi hata inchi inchi ni hapa chini ardhi hata inchi akasujudu mpe kwa hiyo kusujudu ni kupeleka paji la uso mpaka wapi kule anapotaka Mungu sio kule mkotunganyie usujudu ni kupeleka kichwa mpaka wapi chini Unafanya hivyo kanisani? Yeah. Wewe kanisa gani unafanya? Sema uongo leo tukusikie. Kanisa gani mnafanya hivi? Hii ambayo inanenwa kwa Biblia. Gani hiyo? Hii ya Musa. Mimi nakuuliza hiyo yako na yoingia wewe leo mnafanya hivi? Ndio. Lakini kanisa gani lako linaitwaje umesema? Sisi sujudu kama Waislamu. Hauwezi sujudu kama Mfalmizi Muislamu. Very good. Kwa hiyo Yesu anafundisha watu kuwa kama nani? kuwa kama nani sio kama waislamu umeona nyinyi kanisani kwenu unaweka viti na mbao ukipeleka kichwa kinapita na mbao na msumari stage ya kwanza makadara hospital tatizo ndio hilo na Yesu mwenyewe alisemaje 21:12 matayo sikiliza za vizuri haya matayo yani hapa hapo unafundishwa tu hapa ni university eh watapata ya kupata 21:12 matayo haya angalia hapa kaka hebu angalia msikitini kimya kuna attack ni majambi tu subiri uone 21:12 matayo 21:12 matayo nasema Yesu eh akaingia ndani ya hekalu ndio akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya hekalu sana Aka, akazipindua meza za wabadiki za wabadiki fedha ndio na viti vyao ndio waliokuwa wakiuza na kununua njiwa naam akawaambia Yesu akawaambia imeandikwa imeandikwa nyumba yangu naam itaitwa nyumba ya sala ndio lakini bali nyinyi e. bali nyinyi naam mmeifanya kuwa pango la wanyang'ande mtemtem anayo Yesu ameingia ndani ya nyumba ya Mungu akakuta kuna viti na meza akavichukua akavitupa nje vyote kweli ama si kweli kweli wewe ukifika kwako nyumbani kuna meza kabati dressing table uvichukue vyote vitupe nje utabaki nini mle ndani utabaki haina kitu utabaki haina kitu hmm. baada kuvitupa nje vyote Yesu ndo akawaambia 
nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala hmm. wakati wa vita viti na meza viko wapi nje hebu angalia hapa msikitini unaona nini hapa ndani hakuna kitu umeona eh kwa sababu Yesu alivichukua kafanya nini kafutuba nje kanisani kuna viti ndio viko na meza ndio kwa hiyo Yesu alivitoa nyinyi mmefanyeje Ona sisi hatujarudisha huko hivyo hivyo sisi hatuwezi kumpinga Yesu lakini nyinyi kwa sababu ni wapinzani wa Yesu lakini mwatumia jina la Yesu tu kujipamba nalo kuringa nalo kujishacha usiende kwa waganga njoo kwa Kristo Yesu yeye ni bwana pigia Yesu patia Yesu sadaka ya makofi mazuri ale yani sadaka yenu uchukue wewe Yesu achukue sadaka za makofi mnamfanya pala sana nyi Mbona msimpe sadaka ya hela makofi mkachukua nyinyi? Sasa angalia waislamu walivyokuwa wa ufuasi wa Yesu. Kisha nyinyi mko mbele mko haraka kwa wingi mnadai waislamu wapinzani hawafai wale wanampinga Kristo. Kumbe ni kinyume chake nyinyi ndio mnapinga. Angalia Yesu alitoa nyinyi mmerudisha. Baada ya kutoa kukabaki empty msikitini kwetu kuko empty. Kumaanisa eh Eh, yesu aliingia kwenye msikiti akausafisha ndio sawa sawa kwa mti sio kanisa hilo haikuwa haikuwa kanisa at that time kanisa ilikuwa bado ijaanza very good yesu ndiye alianzisha kanisa ah alianzisha nini kanisa kanisa ngoja yesu wakati wa ulikuwa ni msikiti huyo wakati wa yesu unasema hakuko wale walikuwa ni waislamu hao wakina nani au wayahudi wakati wa nani wako wa kristo wakati wa nani salemu hiyo wakati wa nani au walikuwa ni waislamu wakati wa nani <laughs> Yesu alipokuja alipata hiyo dini very good yeah, very good kwa hiyo Yesu akilio ni sawa ikoa kwa kanisa haya kwa hiyo Yesu alipokuja alipata wapata wa waislamu wakiendelea biashara Luka Luka 4:16 sio waislamu waliokuwa nafanya biashara msikitini nyinyi yeah. wa roman empire ambao ni wa kristo wenzenu ndio waliochukua msikiti wa kufanya soko yesu akaja akawapiga akawatoa akaitengeneza nidhamu nzuri mungu akawa anaabudiwa maana mungu haabudiwi na gitaa mungu sio gavana inasemaje e, 416 inasema luka naam akaenda nazareti ehe hapo alipolewa safi na siku ya sabato naam akaingia katika kasina dogi nam kama ilivyokuwa desturi ya gipe ana hayo desturi ya bwana Yesu alikuwa anaingia wapi sinagogi unajua maana desturi ndio ni nini eh ni ni kawaida kwa hiyo kawaida ya bwana Yesu kawaida ni jambo la mara moja ama kila siku kila siku kawaida kila siku Yesu alikuwa anaingia wapi sinagogi sinagogi ni nini ilikuwa ni ni ekalu mbele ya ekalu asante ah, ah, ekalu mbele ya ekalu wewe mimi na biblia tumfuate nani wewe na biblia tumwamini nani tunamwamini yesu wewe na kitabu cha biblia tumfuate nani tumfuate yesu na mungu swali wewe hapo na biblia tutamfuata nani mwalimu anauliza kati ya maneno yako na maneno ya biblia tufuate yani gani fata tunafuata maneno ya biblia asante soma hapo sinagogi ni nini mwalimu acha asome mwenyewe haya mtu asome mwenyewe soma mwenyewe union version 1952 holy bible inasema sinagogi ni nini sinagogi eh ni mtindo ni msikiti wa wayahudi ah ah we we umeharibu umekosea sio hiyo we usimfanye Yesu kuwa muislamu hapa sio hiyo ni msikiti ah kanisa la wayahudi ni msikiti wa wewe bwana wewe una kanisa ama msikiti wewe hisi kasema kanisa kanisa ama vile lilivyoandikwa au kunielewa kanisa ilianza ensa Yesu nasema hivi sinagogi kuanza kabla ya Yesu sawa sinagogi biblia inasema ni nini nitaweka vibaya si vibaya mimi siwezi kupinga neno la Mungu Yesu aliingia kwa msikiti asante kama hivyo kama ilivyokuwa nini desturi yake kwa hiyo desturi ya bwana Yesu kawaida yake siku zote alikuwa anaingia wapi sinagogi ambao ni nini ni msikiti wewe desturi yako
kawaida yako wewe unaingia wapi unaingia kanisa unamfuata nani kanisani na Yesu yuko msikitini yeye yeah, alienda kufundisha mahali kumearisha biashara mahali inafanywa ambayo sio ya Mungu nasema wewe ule kabisa wasi sawa sawa shida ni ipi kwa hiyo maandiko yanasema Yesu alienda kwa kufanya kazi awaonyeshe watu ingia sa Mungu sawa alipomaliza kufanya wakristo alipomaliza alienda kanisani sasa kanisa ndio ikaanza mitume sasa haya gani mwalimu eh alafu anasema ati walikuwa wamepotea wale akaenda kuwa ameingia kule kuwatengeneza awatoe peke kanisani hapa kuna haya mwalimu msomee tumsomee hii kwanza msomee hii alafu hayo maana yake atakuja vizuri atanipatia ni haya sikia angalia hapa inasema mwalimu naam marko 1:16 naam naye alipokuwa akipita kando kando ya bahari ya Galilaya mm-hmm. akamwona Simeoni na Andrea nduguye ndio wakitupa jarife baharini safi kwa maana walikuwa wavuvi naam Yesu akawaambia akawaambia Yesu joni munifuate ndio nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu mm-hmm. mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata akaendelea mbele kidogo naam akamwona Yakobo na Zebedayo mm. na Yohana na Ndugue mm. nao pia walikuwa wavuvi e, walikuwa chomboni wakizitengenyeza nyavu zao mara akawaambia wakazi mara akawaita wakaziacha wakamwacha baba yao Zebedayo ndani ya chombo na pamoja na watu wa mshahara wakaenda mm. wakamfuata mm. e, ile ile kusema wakashika njia mpaka Kapernaumu ndio na mara siku ya sabato ehe mara siku ya sabato akafanyeje akaingia katika sinagogi ehe akawafundisha anayo kwa hiyo Yesu alikuwa anatoa watu nje anawapeleka akawafundishie wapi kwa sinagogi ambao ni nini ilikuwa ni kabla ah hapo ni nini nyekamu sinagogi ni nini unajua tafsiri ni mingi ah tofauti we are going to follow we are going to follow what has been written in the bible wacha wacha niweka clear ndio ilikuwa ni msikiti kwa hiyo Yesu anatoa watu nje anakwenda kuwafundishia wapi kwa sinagogi kwa msikiti very good nyinyi wa kristo mnatoa watu nje mnawapeleka wapi sinagogi na msikiti <laughs> Takbir. Kwa hiyo Wakristo mnaenda msikitini eh? Sasa sili nyumba kama hiyo ah, swali swali. Oda tofauti, oda ya Waislamu tofauti. Ah. Kwani ah, ah. utabadilisha? Wakristo mnaenda kanisani uh-huh. nyumba ambayo ni nyumba imejengwa kama hiyo. Yes, yes, ndio, lakini Yesu hajawahi kuingia msikitini. Sisi tunakwenda kwa sababu Yesu ndio nyumba aliingia. Kwa hiyo nyinyi mnafanya makosa mnadai mnampenda Yesu kumbe lengo lenu ni jina tu kwenye vitendo wanaofuata ni waislamu. Kwa hiyo wakristo mnampinga Yesu kubaliwa. Unataka useme ya kwamba kanisa wako wabaya wote na katika msikiti wako wabaya sikuwa na maana hiyo nimemaanisha hivi kanisa kuwe kuna wazuri na kuwe kuna wabaya jawabu si nyumba ya Mungu tu hata kwa wote ni wazuri kama umeme si nyumba ya Mungu basi hivyo ndio ilikuwa na maanisha msikiti hata kuwe na wabaya wote lakini ni nyumba ya Mungu hiyo kita kanisa sio nyumba ya Mungu eh imechengwa kwa malengo gani hata kwanza aliyejenga hata simjui ni wewe unamfuata sasa si ni mwanadamu kama aliyechenga msikiti ah, ana malengo gani yeye Aliyechenga msikiti alikuwa na malengo aliyejenga msikiti Islamu waende kumsujudu eh kwa sababu mwaliyechenga kanisa vile vile ngoja aliyejenga msikiti alikuwa na malengo wa Islamu waingie wamsujudie Mungu kwa sababu ndio wafanye ibada kwa sababu ndio Yesu alifunza hivyo nyinyi mnajenga kanisa wa Kristo waingie huko kwa kuwa nani aliyekufundisheni ni huo Yesu yupi sasa Yesu alikuwa wangapi kwani Yesu alikuwa wawili Yesu ni mmoja na akaingia wapi nikaulize ah na akai, huyo Yesu mmoja akawa anaingia wapi Yesu akwenda kanisani yuko kwenye Biblia gani hebu nioneshe Yesu akwenda kanisani yuko Biblia gani na kifungu kipi nioneshe leo hapa hapa 
Yesu aliingia kanisani wapi? Matendo ya mitume kwa matendo Yesu hayuko duniani ashaondoka. Nataka Yesu akiwa ameanzisha kanisa subiri. Ah mitume ambao wamezaa watasha. Wao ambao wamewaita. Wajua Yesu anasema mimi ndiye. Amewaachia kasi. Subiri Yesu anasema. Hiyo kanisa sasa. Yesu anasema wanafunzi wake mitume. Yesu anasema waachia kasi ya kanisa. Yesu anasema akina Andrew hawa na Petro hawa alikutoa watakuwa sasa. Yesu anasema mimi ndiye mwanangu. Sikiliza ndio kanisa. Yesu anasema mimi ndi njia kweli na akusema wanafunzi wangu ndio njia kweli na uzima. Aha. Mimi Yesu ndio njia. Sasa Yesu ndio mwenye uzima wa milele. Ndiye daraja la kwenda kwa Mungu sio wanafunzi. Nauliza huyu Yesu akiwa duniani matendo yameandikwa miaka elfu mbili baada Yesu ashaondoka. Nauliza Yesu akiwa duniani zama za Matayo, Marko, Yohana na Luka. Hapo ndio kipindi Yesu yuko duniani. Wapi aya kipindi hichi akiwa ulimwenguni aliingia kwenye jengo linaloitwa kanisa. Aibu weko yeye ndiye mwanzilishi wa kanisa. Sawa. 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 Sasa kama yeye ndio mwanzilishi wa kanisa, kuweko ni hekalu na yeye msikisubiri. Kama yeye ndio mwanzilishi wa kanisa toa basi andiko Yesu alianzisha kanisa akaingia akiweko duniani mwenyewe sio kuingia kanisa alianzia hapo sinagogi Yerusalemu Yesu alikuja kwanza ili awe mwokozi mpaka angeanzia hapo mahali ambao wamepotea hao 2012 mpaka mahali wa, mahali walipokuwa wamepotea ni mahali Yesu hakuenda mahali alipokuwa akienda akifundisha mle ndani akiacha elimu kwenye misikiti ndio maana tumekuwa waislamu kwa sababu tumepokea elimu ya haki kutoka kwa Yesu tumeacha misikitini nyinyi kwenu makanisani Yesu hajawahi kanyaga kwa hiyo mkogizani mpaka kesho 2012 ufunuo vipi kanisa na kanisa ameanza sasa kama ameanza eh ameanza kwa aya gani yani kumtafuta msikitini asubiri aya wapi aya Yesu ameanzisha kanisa aya gani si ya mitume Yesu mwenye yuko hapo hii ambaye akaita kina Andrew mbe ah mbe matendo moja ngapi matendo ngapi matendo haya matendo ngapi matendo mbili moja haya msomee eh ndugu yangu hii matendo ni kitabu cha Paulo kimeletwa miaka elfu mbili baada miaka ma miaka mia mbili baada Yesu kuondoka ndio kimeandikwa kile kitabu sasa yeye anataka kukichukua kile aseme ndio Yesu ndio wale yale ya Paulo ndio nakuja hivyo endelea yani huyu ni Paulo anatuandikia eh eh sio Yesu huyu ah tusome hiyo ni Paulo ni matendo sio eh matendo ni Paulo Sio Yesu lakini msomaji alikuwa anataka wewe hujamwelewa mwalimu alikuwa anataka wakati Yesu yuko duniani wapi alianzisha ama kaingia wacha kuingia hakuna maana yake anataka kuchungulia basi angalau wapi kaanzisha hiyo kanisa wale yani anataka wakati yuko duniani wewe una mtu ashaona kambi amekwenda mbinguni ndio unaleta haya mwalimu hata kama kuingia hamna kuchungulia wacha angalau wacha nikuchimbu Mr. Steki hata kuchungulia basi nitolee angalau Yesu alipokuwa angali duniani mm. alianzisha kanisa yake na mitume 12 maneno ya kanisani hayo sio Biblia kama utanihubiria mliozoea endelea Biblia hayo maneno hayapo lakini endelea sasa kwa nini unakuuza lakini unataka ukuuze sasa unataka nisa, unataka nithamini maneno ambayo hajaandika yako kwa Biblia toa sasa Matthew kumi Matthew kumi Matthew kumi ngapi kumi ngapi si tutasoma hapo kwenda si haya soma ah soma basi soma tu maneno ya kanisani ni mengi wewe unayo kumi ngapi kumi moja ule yako mengi maneno the bible says if you clap for Jesus you can be a prime minister without campaign somebody say Jesus Hallelujah. The Bible waichua ukimwamini Kristo Yesu utaingia mbinguni baada ya kuweka gear namba 2. Somebody say namba 2. Haya kanisani ni mengi. Mwalimu, nataka kidogo mwalimu. Eh. Nimekusikia Jesu na kejeli. Sio hiyo siku kejeli. Nakwambia hivi siku kejeli. Nia yako sio ya ukweli na kulingana na wale. Je, nawe huko chini ya ukweli? Ah ah. Mimi nako ni ukweli wa Mungu. Mimi sikejeli. 
niko na sauti mimi ni yule yule alikuwa kule kule anayezungumza yeye wajua mimi mimi nimekuwa msikize msikizikiza mimi nimekuwa kwa ya master msikize kwanza ngoja nikusome mimi nimekuwa kwa ya master wa kanisa la baptist mimi nilikuwa mchungaji nimehubiri miaka ni si mingi miwili tu sawa kwa hivyo hivi ninavyoongea ndio ilikuwa ni kazi yangu kwanza kanisa letu la baptist miaka hiyo ilikuwa uwezo kuwa pasta mpaka uende training ya kupiga kelele miezi miwili ya kupiga kelele unajua kuna sauti ya kazi na kuna sauti ya kawaida so uwezo kusimama kwenye madhabahu useme haleluya bwana a a lazima kuna sauti ya kazi unanyonga sauti unasema haleluya <laughs> Shake. Yani sasa ndio watu waone kwamba mimi si mtu wa kawaida yani kumbe hamna lolote shehe haya ni mwalimu eh pale basi kama kulikusini ulikuwa muongo na hapa pia ni muongo dini yenyewe ndio ilikuwa ni muongo ni muongo hapo ufuso na hapa kwa dini au sasa ni muongo pia pale mimi nilikimbia kwa sababu hakuna ushahidi Yesu alienda kanisani mimi nikae hapo nitafute nini mwalimu haya msomee ametoa matayo 15 Asema Yesu kajenga hapa. Haya msomee. Tuanze mbili eh. Somee ndugu yetu mzuri. Haya 12 inasema, "Mimi nampenda ndugu yangu mzuri sana. Akisilimu yeye vile ni mweusi, tutampa jina la Bilal bin Raba." Alikuwa mwanafunzi wa Mtume Muhammad kutoka Ethiopia, mweusi kama makaa. Naye atachukua jina hilo hilo Bilal bin Raba. Haya inasemaje? Tena haya. Tena sema tuanze mbili. Tena Bilal alikuwa pamoja na Mtume Muhammad. Paka Mtume akamtabiria Bilal pepo kiwa hai wewe ukipata hilo jina ndugu yangu umepata jina kubwa wewe shauri yako wewe dikatai wewe eh hapa ni majina tu mahapo mbele ndiye alizungumza lakini tuseme tusome tu nasema na na majina hayo yametuma kumi na wawili ni haya mm-hmm. wa kwanza Simeoni aliyeitwa Petro mm-hmm. na Andrea Nduguye mm-hmm. Yakobo wa Zebedayo mm-hmm. na Yohana Nduguye mm-hmm. Filipo na Bethlehemayo Tomaso na Matayo mto za ushuru. Mm. Eh ile kusema na Matayo mto za ushuru. Yakobo na Alfayo na Tadayo. Simeoni Kananayo na Yuda Iskariote na yeye ndiye mwenye kumsaliti. Hiyo ndo alienda kanisani. Upati mpaka papa afufuke. Hakuna haya hiyo. Sasa paka kiama hiyo ndio ile kanisa aliyoyasisa. Ah, unaona wanafunzi 12 wa Yesu ishakuwa kanisa kwao. Ndio kanisa ya Yesu. Ndio ajabu. Yesu na kanisa ni kama bangi na polisi. Hawaelewani, wakati wa Yesu hakukuwa na kanisa, paka ameondoka hakukuwa na jengo linaloitwa kanisa. Kanisa aliyeleta ni mpinga Kristo anayeitwa Paulo wa Korinto wa kwanza 4:15. Aya kanisa ndio inaanza. Eh wa Korinto wa kwanza huyo ndo aliyekuleteni dini yenu ndio huyu hapa. Korinto wa kwanza 4:15 16. Inakumbana 15. Eh aya 4:15 inasema hivi Yesu aende kanisani subutu akafanya nini? Ah ehe eh siandiki hayo ndio 13 tuanze 15 haya kwa kuwa inapokuwa mna walimu kumi elfu katika Kristo ndio walakini eh hamna baba wengi ha, walakini hamuna baba wengi maana mimi maana mimi Paulo mimi niliyowazanyie mimi ndimi niliyowatengeneza nyie katika Kristo katika Kristo eh katika inasema katika Kristo Yesu ehe kwa njia injili kwa hiyo Paulo ndo alieleta injili ya Kikristo ya kufanya nini hiyo ni kumi na ngapi umefika hapa nimefika 10 na 16 nenda 18 Eh kumi na nane. endelea endelea pa 17 na anasema basi eh na wasii mnifuate mimi msikilize anawaambia na wasii nyinyi mnifuate mimi Paulo inasema kwa sababu eh kwa sababu hii kwa sababu hii nimemtuma nimemtuma tena nayo Timotheo Timotheo kwenu nimemtuma Timotheo kwenu aliye mwanangu mpendwa aliye mwanangu mpendwa mimi Paulo muaminifu tena ni muaminifu katika Bwana katika Bwana atakayewakumbusha ehe njia zangu sikiliza sasa hapo atakayewakumbusha njia zangu mimi Paulo eh sikiliza katika Kristo subiri anakuwekea kibao cha ushetani njia zangu mimi zilizo katika Kristo 
lakini usimgundue kwamba ni the secret devil masonic leader anapwekecho kibao zilizo katika kristo ili wewe usimgundue lakini njia zake haziko katika kristo ila anapwekea awakumbushe njia zangu mimi paulo zilizo katika kristo endelea kama vile kama vile nifundishavyo nifundishavyo mimi paulo kila mahali kila mahali katika kila kanisa katika kila kanisa kwa hiyo anayekuja na kuwapeleka watu kanisani akitumia jina la Yesu na Yesu mwenyewe kanisani hakwenda ni Paulo mpe maiki kanisa si ya Paulo je Paulo amejipata pia kanisa ni ya nani ni ya Kristo aya gani aya mituma ambayo waita hiyo imekupa samadi hiyo wewe unazungumzia kanisa Kristo ni kanisa ah ngoja wewe wajua katika lugha haya ngoja katika lugha katika lugha ya Kigiriki kanaisa iko na maana mbili kuna kanaisa mkusanyiko wa watu kuna kanaisa jengo mimi nazungumzia kanaisa jengo lini Yesu aliingia humo sizungumzi kanaisa mkusanyiko wa watu nielewe watu wesi patana kwa sababu gani kwa sababu simu kweli wewe moja Yesu alipokuja duniani hakupata kanisa aliongea alipata nini yeye ndiye mwanzilishi wa kanisa wapi alipokuwa wa kanisa sasa sasa ndio hii mitume subiri sasa kanisa jengo akatoa watu moja basi kanisa kanisa jengo ama kanisa mkusanyiko wewe unamaanisha hivi una maana mkusanyiko wa watu si jengo jengo kwa hivyo kunde hapa tunalangana mimi nazungumzia jengo wewe unazungumzia mkusanyiko si ndio maana tunajifanya mjanja eh mimi namaanisha mkusanyiko lakini sio jengo very good kwa hiyo mkusanyiko wa watu eh wafuasi wa Kristo hiyo ni nini wafuasi wa kuamini Kristo wakikusanyika pamoja hiyo ni nini kwa jina la Kristo hiyo ni kanisa asante na hili jengo ni nini tunaloliona humo kila siku Jengo ni mahali wafuasi wa Kristo wanaabudia na kinga jua na mtu ni nani aliyesema wajenge Sikiliza vizuri usikie vile Mungu anasema. Mtumaini 3:5 methali. Eh methali 3:5 inasema. Sikiliza tu pole pole mimi sina haraka. Inasema, "Naam. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Naam. Wala, naam. Usizitegemee akili zako mwenyewe. Fanye ukubusi na kufanya utabiti wa ile miezi Mariamu aliyokuwa mimba kumsaa Yesu wanapata exactly na injana na hiyo 25 uongo uongo kuandikwa katika Biblia mimba ilichukuliwa mwezi wa sita ikienda paka mwezi wa saba huo ni mwezi wa kwanza wa nane ni wa pili wa tisa ni wa tatu wa kumi ni mwezi wa nne wa kumi na moja ni mwezi wa tano wa 12 ni mwezi wa sita tarehe 25 maana yake huyu mtoto alizaliwa na miezi mitano na tarehe na siku 25 hadi afika ta miezi sita pambalo haliwezekani kwani Yesu ni cabbage ama ni kitunguu kwa hiyo kama ulivyosema mimi nakuunga mkono kwamba tarehe 25 Disemba ni siku ya uongo hasa kama Krismasi ni ya uongo pasaka je unasherekea pasaka wewe Pasaka na serekea. Kwa nini? Lakini si serekei chinsi. Wewe. <laughs> Sita nne. Mwalimu angoja kidogo. Sita nne. Unajua kuna utofauti tofauti wa Wakristo? Ah, mimi na kunielewa na watu wachielewa na kawaida kama kama Waislamu. Ah, ah. Kuna wewe umeelewa? Wewe wewe umechelewa? Waislamu wote wanajielewa. Labda apinge kusudi tu. Wewe usi wewe unai wewe unajielewa? Unasherekea pasaka? Pasaka na isherekea ila si isherekei kubeba msalaba pasaka. Asante sana. Sita nne Yohana. Mimi nataka kukupa chai ya saa kumi Chai ya saa kumi mwalimu anataka kufoki chai ya saa kumi <laughs> Chai ya saa kumi haraka haraka. Eh sita nne Alafu nikuoneshe ya Waislamu. Krismasi kwenye Biblia haipo. Kwa hivyo mmekwenda sulu. Kila aliyesherekea tarehe 25 Desemba ataenda motoni wajua kwa nini ni sherehe ambayo Mungu haitambui wala haijui haiko kwenye Biblia 
4 Yohana Eh Yohana 6:4 nasema Naam na pasaka eh sikukuu ya Wayahudi eh eh ilikuwa karibu ipe pasaka ni sikukuu ya kina nani Wayahudi wewe ni kabila gani Mimi ni mkisi Very good Pasaka ni ya watu gani? Ya wayahudi. Ah sasa sikiliza. 16:14 kumbukumbu. Kwa hiyo wa Kristo mnabakia empty ndio nimeambia mmepotea. Christmas hamko, pasaka sio ya kwenu. Mnaishia wapi? Sikiliza waislamu tuko wapi? 16:14 kumbukumbu. Kumbu. Eh kumbukumbu 16:14. Kumbu sasa haya wacha tumuonyeshe 16:14 kumbukumbu kumbu la Taurati. Kwa hivyo wa Kristo sikukuu kwa Biblia yao hakuna dini yao kwa Biblia haipo. Lakini Wayahudi at least wana pasaka. Waislamu je 16:14. 16:14 kumbukumbu kumbu la Taurati nasema naam. Na Mungu anamwambia Musa nawe utafurahi ehe katika idi yako ehe Mungu anasema watu washerekee nini Katika idi yako Washerekee nini idi Idi ni siku kuu ya watu gani ya Wakristo na Waislamu kwa yao Takbir Allahu Akbar Takbir Rahama sio ra. Ra. Waislamu wapendwa nataka nizungumze na yenye dakika mbili tu. Ngoja kidogo niongee na hao waumini. Waislamu takbiri. Waislamu wapendwa dawa ni kama hii. Watu waoneshwe ukweli, mtu akibaki kwenye uongo awe ni ye mwenyewe. Mwenyewe kama ni kuchoma, chomwe mwenyewe lakini haki tumeshamwambia. Jambo la pili waislamu wapendwa kama mnavyoelewa nyinyi nyote mna majukumu na sisi pia tuna majukumu. Hii kazi ya Allah haiendi bure bure ndugu zangu. Ni lazima waislamu. Tena nataka niongee na waumini. Muislamu wa kweli anayemuogopa Mungu na, na anayemuogopa Mwenyezi Mungu na anaitii maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama anajua haki kwamba hii kazi inaenda na gharama. Uislamu haukwenda bila ya pesa wakati wa mtume utaenda leo bila ya pesa haiwezekani. Haiwezekani. Mtume sasa salama mpaka siku moja amesimama msikitini akawaambia waumini jamani tumekabiliwa na vita ya Uhudi. Nani atakayesimama anipe ngamia mia kwa ajili ya nusu ya vita ya Uhudi? Nani atakayetoa ngamia hamsini wakasimama maswaba kila mtu akanyosha mikono. Wengine ngamia hamsini wengine mia Kwani Mwenyezi Mungu alikuwa hamuoni mtume wake akichangisha hiyo? Siku na jaba Uhudi liko pale. Mwenyezi Mungu angemwambia mtume wake, "Ah ah, Muhammad usichange mambo ya ngamia wala nini. Wacha nikugeuzie hii jaba Uhudi iwe almasi na dhahabu." Muhammad kata uza vipande vipande kuwa milionea tangaza dini yangu mbona Mungu alimwacha Muhammad akachukua kwa maswahaba hii mtume sa salama alikuwa na bibi Khadija aliyekuwa milionea wa ajabu bibi Khadija akawa mtume anachukua mali za bibi Khadija anazitumia kwenda kutangazia Uislamu muda mrefu tu siku moja bibi Khadija akawa amekaa na wanawake wenzake akaanza kuwaambia sasa hiyo mtume anatangaza dini huko mbali bibi Khadija amekaa na wanawake wenzake anawaambia ah mimi nimechoka jamani najua tena kina mama mimi nimechoka mume wangu anachukua milioni hii milioni anda kutangazia dini ah mimi nimechoka mali yangu sasa inaanza kupungua Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala akawasha sikia zamani hayo maneno pale pale Allah akampitisha Jibrilu mbingu saba akamteremkia Muhammad huko aliko na kutangazia dini Jibrilu akamwambia Muhammad Mwenyezi Mungu anakupa salama mtume akaitikia salama alafu Jibrilu akamwambia Muhammad mke wako analalamika kule kwamba wewe watumia mali zake gharama zake kutangazia dini ya Allah kwa hiyo hiyo alalamika inaonekana hasikii vizuri mtume aliumia sana alisikia vibaya sana Akama, akasema ya rabbi na kuomba usiku wa leo huyo mke wangu huyo bibi Khadija muoneshe moto ulivyo na pepo ilivyo leo hiyo bibi Khadija mtume akaja nyumbani kama kawaida anacheka wakaenda kama kawaida kupumzika asubuhi bibi Khadija alikuamka amechoka kwa kweli choka kabisa adabu afanyeje mtume akawa anamwangalia bibi 
Khadija amechoka hata yani kunyanyua mguu ni vigumu. Mtume anamuuliza na mtume anajua, "Bona mke wangu leo umechoka, una nini bwana? Tatizo ni nini?" Ah, mtume wa Mungu acha wewe. Hebu kaa kwanza nikwambie, mimi nilichojionea leo, acha kabisa. Nimejionea moto mkubwa huo. Moto mkubwa unawaka. Ah, Muhammad pepe moto wa Mungu upo. Na nikaoneshwa pepo ilivyokuwa nzuri ya ajabu Muhammad. Ah, usisikie bwana, peponi ni pazuri. Mtume akamuuliza, "Sasa bibi mke wangu Khadija, kati ya moto na pepo, wewe ungechagua wapi?" Ah, mtume wa Mungu, "Hivi ni nani anechagua motoni? Moto huo nilivyoona mkubwa mimi, sikubali hata chembe." Mimi naomba Mungu aniingize peponi. Ndio mtume sasala akamwambia, "Wewe unajua kwa nini leo umeoneshwa moto na pepo?" Ha, sijui ya Rasulullah. Mtume akamwambia, "Jana wewe ulikuwa umekaa na wanawake wenzako huko, ulikuwa unalalamika mimi natumia mali zako kutangazia dini ya Allah wewe." Ah, Hadija akashtuka, akasema, "Wewe ni mtume wa Mungu kweli, naamini, lakini kwa vitendo vyako hivi vinazidi kunizidisha kwamba kweli wewe ni mtume wa Mungu." kweli Muhammad bin Jana nimekaa na wakina mama wenzangu nikawa nalalamika na nikakutaja basi mimi Muhammad naomba ni na kuomba msamaha mtume akamwambia ah muombe Mwenyezi Mungu msamaha muombe Mwenyezi Mungu msamaha kwa hivyo inaonekana kuna kiwango gani cha Muislamu kukataa kutoa kwa ajili ya Uislamu kwenda kutangazwa madhara yake naomba Waislamu mlioko hapa hii ni kazi ya Allah wewe ulitakiwa kuja kusimama utangaze lakini haiwezekani kwa sababu hujapewa kipaji mimi nimepewa nafanya kwanza kujiwakilishia mimi mwenyewe kujitoa mimi mwenyewe dhima na nyinyi nanyi kwa kuchangia kwenu kunipa mimi nguvu Mungu anakuondoleni dhima naomba nipate waislamu hamsini walio ruzukiwa na Allah wampopeshe Mwenyezi Mungu shilingi 100 100 100 basi waislamu hamsini wallahi kuna shilingi mia kwa kazi ya Allah kama hii halafu uwe mgumu kuja kuipeana shauri yako ndugu yangu muislamu shauri yako hii ndio nafasi ya kipekee Mwenyezi Mungu amekuchagulia ujinasue wewe mambo yako mengi katika jambo la Allah jalla jalalu naomba nipate waislamu hamsini muislamu kama ngoja mchungaji usiende kwanza na naagana na wewe naomba nipate waislamu hamsini leteni shilingi mia, mia, mia kwa ajili ya Allah muislamu Allah amekuruzuku shilingi mia, alafu unakataa leo dini ya Allah iru itangazwe watu wajulishwe haki kama hivi alafu wewe unakuwa mgumu hata unasema mimi nitoe naona haya kwenda pale naona aibu unaona aibu sababu za kupeleka peponi unazionea aibu za kupeleka motoni mbona wewe uzionee aibu nani anayenunua miraa kila siku kilo moja daily mwisho wa mwezi ni 1035 tena baraka lofika unakula marungi barabarani hata hujifichi barabarani kila mtu anamuona kuona hata hujifishi mbona uone aibu pale saa hii kuja kutoa kwa ajili ya Allah usamehewe madhambi ufunguliwe neema maisha yako kama ni magumu Allah akupunguzie ukali wa maisha We unaona aibu naomba waislamu nipate waislamu hamsini Allah amewaruzuku shilingi mia kwa ajili ya Allah Allah amekuruzuku shilingi hamsini amekuruzuku Allah shilingi ishirini amekuruzuku kumi tano Muislamu nyanyuka ulete nyanyuka ulete usione aibu hakuna aibu kwa maneno ya Mungu ingekuwa ni aibu ningeona mimi mwanzo hasa kuambia lakini sioni haya kuambia leteni pesa za Mungu sioni haya mabana tutakufa sisi acha mchezo kabisa Mabilionea wakubwa Mombasa sasa hivi hawa. Hizi pesa jamani tutaziacha katika ardhi ya Allah. Hatuendi hata na shilingi hamsini jamani. Eh? Hatuendi hata na hamsini hata na ishirini hata na kumi Na hii unayoitoa kwa ajili ya kumdhamini Allah, hii ndio ya kwako wewe. Ile unaokula chips ukamalizia hostelini, hiyo sio yako ndugu. Yako ni hii Ukikata roho sasa hivi, hii ndio inayokusimamia. Ni hii tu. Sasa ala atakupigia hesabu. Mwezi mzima ulipata pesa ngapi? Elfu kumi Mungu ulimpa ngapi? Ishirini hujapeleka. Zote ulikula na mambo yako na mambo yako. Sasa wataka pepo yake. Unaingiaje? Ati kwa sababu niliswali swala tano. Bila kutoa swada ka pepo ya Mungu huingii kwa sababu swada kana zaka ni miongoni mwa nguzo 
za hisi miongoni mwa nguzo tano moja ni kutoa ukiona mtu anazuia watu asitoe huyo ni kafiri tena mbaya kabisa tena kuna aya nyingine kwenye Qur'ani haijambakisha mpaka muuzaji wa njugu lazima atoe iko aya kwenye Qur'ani acha mchezo kabisa wenzetu walifilisika huko nyuma wakatoa mali zao kwa ajili ya Allah wewe hii kidogo tena unalalamika